ആ ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി കുറച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ആളുടെ ഡീപ്പി നോക്കൂ നിങ്ങള് അതില് ഏതൊരു എന്താണ് വികലാകനായ ഒരു ബിംബത്തെ പോലുള്ള ഒരു വിഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോ ഈ വിഗ്രഹം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ എന്ത് ചോദിച്ചാല് ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യൻസ് വിവർത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബിംബ ദൈവം ബിംബ സാങ്കല്പിക ദൈവം ആള് ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നിലനിൽക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിലോ അല്ലാതെ ആയിട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് വളരെ യുക്തിപരമായിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നസറിൻ സ്കോളറുടെ ഡി പി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി അത് ഈ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാനലിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഈ പച്ചക്കുത്തുമായി ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അത് അവരുടെ ഡി പി ആക്കി മാറ്റണം എന്ന എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥന ഉണ്ട് അപേക്ഷയും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതിനെ തായിരിക്കുന്ന ആളുകളും ഇതേ ഡി പി വെക്കണം എന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥനയും എനിക്കുണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല ആ ഈ വിഷയം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച അക്വ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ എന്ത് ഡി പി ഇടണം എന്ത് പി ടി ആർ ഉപയോഗിക്കണം എന്ത് സ്റ്റാറ്റസിലായിരിക്കണം എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് കീപ് ക്വയറ്റ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരണ്ട മനസ്സിലായോ അത് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മദ്രസ പോയി പഠിപ്പിച്ചേച്ചാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് ആ പടിയും കൊണ്ട് വരണ്ട ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ ബി ഓൺ ദ ടോപ്പിക് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാം ഞങ്ങളങ്ങനെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇട്ടെന്ന് വരും ആ ഇട്ടിരുന്നതൊന്നും വികലാംഗമായിട്ട് തോന്നുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ ആ വികലാംഗമായ സാധനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാനത് കണ്ടില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതാണ് ഞാനപ്പം ഇവിടുത്തെ മോഡറേറ്റേഴ്സിനോട് സംസാരിച്ചു ഗബ്രിയൽ ബ്രോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പടമല്ലേ ആ യെസ് ആ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇടത് കൈയും വലതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കിത്താബിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണത് ഇനി തന്നെയല്ല പണ്ടുള്ളതായ കുറേശി ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേശി സ്കൾപ്ചേഴ്സിനകത്ത് അവരുടെ ദേവനായിരുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബിംബവും അങ്ങനെയാണ് അതാണ് അങ്ങനെയല്ല അതാണ് കേട്ടോ അവരുടെ മുൻപാകെ പോയിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് അടക്കം കുറേശികളുടെ മുൻപാകെ പോയിട്ട് ഹിദാർ 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 ഡു നോട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ് അവരുടെ മുൻപാകെ പോയിട്ടാണ് കുറേശികളടക്കമുള്ള അല്ല സോറി മുഹമ്മദ് അടക്കമുള്ള കുറേശികളോട് ചേർന്ന് മുൻ മുട്ടുകുത്തി അവരുടെ മുൻപാകെ വണങ്ങി വീണുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചത് അപ്പോൾ കുറേശികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴാ ഇവൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വരുന്നു അവരുടെ മുൻപാകെ പോയിട്ട് ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെയും ലാത്ത ഉസമനാത്തയുടെ മുൻപാകെ പോയി വീണ് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പുകഴ്ത്തുന്ന ആയത്ത് ഖുറാനിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ഇവിടെ സംസാരിച്ച വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തേൻ ചൊട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു സോ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിന് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ മറ്റേ വേറൊരു പുള്ളി സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോഴും താങ്കളുടെ ഇടയിൽ കയറുകയായിരുന്നു സോ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിന് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിന് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ആ പിന്നെ എന്തിനാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും ഇടും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അതിനകത്ത് എതിർപ്പണ്ട വേറെ റൂം ഇടണം അല്ലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് ഒതുക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ട ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ ആക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണ് അവന് ചില പ്രത്യേക സംഭവങ്ങളൊക്കെ നൽകപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അതും ഇതും ഒക്കെ ആ കവറത്ത കാര്യം ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഭറോസ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തൻ്റെ മുഹമ്മദ് റാഫി ബ്രദറെ കേൾക്കാമോ ആ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ള മറുപടി താങ്കൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളായിട്ട് നിൽക്കരുത് മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചായിരുന്നു റാഫി ബ്രദറെ അതായത് ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അല്ല എക്സ് മുസ്ലിം ആയത് ഞാനത് ഞാൻ ഈ ചർച്ചകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എക്സ് മുസ്ലിം ആയെന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എക്സ് മുസ്ലിം ആയതിന് ശേഷമാണ് ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് വന്നത് എന്തിനാ ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് വന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നതിന് ശേഷം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ ആരും പറയണ്ട കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഈ നസ്ലിം റോയ് ആണെങ്കിലും ഇതിനകത്തുള്ള ഒരാൾക്കാരും ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോക്കോ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നല്ല മതമാണ് അതിനകത്തേക്ക് വന്നോളാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തോരം ബ്രദേഴ്സാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കണം ഒരാളും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാനത് ഉൾക്കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തുള്ള തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അല്ലാണ്ട് ഇവരാരും ഒരാളെയും നിർബന്ധിക്കണില്ല കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മതക്കാർക്ക് എന്നെ പോലുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ചക്രശാസം വലിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം കേട്ടല്ലോ ഞാൻ പറയാം എന്നെ എന്നെ കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുവാണറിയോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ യുക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ചോദ്യം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഈ എന്ത് ചെയ്യാ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ബിംബ ദൈവത്തെയും ആ ദൈവത്തെയും ഇങ്ങനെ കുറെ വികലാംഗ ദൈവത്തെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വിജയം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവുമ്പോൾ അത്രക്ക് വിജയം നേടൂല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം ദിവസവും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്തരം യുക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം ചോദിക്കണം അപ്പൊ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ശരി ശരി നമുക്ക് ഖുറാനിലെ യുക്തിപരമായ ചിന്തകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എടു തനിക്ക് താങ്കൾക്ക് യുക്തിപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ അറിയാവോ കുറാനെ പറ്റി ഇനി ഇനി ബറോസും ബറോസും ഹിതർ തമ്മിൽ ഞാനും ഗബ്രിയലും മോഡിയും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും യുക്തിയായി തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾ തയ്യാറാണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞു മനുഷ്യനെ തയ്യാറാണോ എന്ന് കുറച്ച് പറഞ്ഞുതരാന്ന് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഇതില് ഇതില് പണ്ടൊരു പണ്ടൊരു സൗദി എനിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് കൊടുത്തോലായി പോയല്ലോ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് സുഹൃത്ത് വെയിറ്റ് താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഇവിടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി ബറോസ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്ന തന്നെ ബറോസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബറോസ് എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ബറോസ് ചോദിച്ചത് താങ്കൾ ഈ യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും യുക്തിഭദ്രമായി തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് യുക്തിസാന്ദ്രമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കാം എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ബറോസ് 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 അപ്പം ബറോസ് ചില യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും ആ ചോദിക്കുന്നതിനൊന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞേ ബറോസ് ചോദ്യം പറയട്ടെ ഹലോ ഞാൻ എന്നാ യുക്തിപരമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് അതിന് മറുപടി തരാവോ ഇല്ല എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തരൂല
പറയാൻ അറിയത്തില്ല പിന്നെ സാറോട് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്തോന്നാണ് സാർ സാർ പിന്നെ എന്നാ പറയാൻ പോവാ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് സാർ മറുപടി തരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സാർ എന്തോ പറയാൻ പോവാ അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തരാം ഈ എന്ത് ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ യുക്തിക്ക് യോജിക്കാത്ത ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യാ കുറെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ബഹുലാണെന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന പേരിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കണം നിങ്ങൾ അതിനെ ശക്തമായി തന്നെ എതിർക്കണം ഡീപ്പ് ഇട്ടും ചർച്ച ചെയ്തും അതിനെ പല വിധത്തിലും നിങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കണം എതിർത്തു കൊണ്ടേയിരിക്കണം ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഒരു അണ്ണു മണി നിർത്താതെ എല്ലാ നിരക്കും ചോദ്യം ചെയ്യണം ഇത് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെ മേലിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഇത് പോരാട്ടം മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡി പി എൽ ഓർത്ത് തുടാനും കഴിയും ദിവസവും നിങ്ങൾ അപ്പോളിസ്റ്റുകൾ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാമല്ലോ അപ്പോളിസ്റ്റുകൾ അള്ളാഹുവിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമല്ലോ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് നിങ്ങൾ ദിവസവും ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും നസറീനെ പോലെ ഡി പി ഇടുകയും ചെയ്താൽ വലിയ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇതിൽ എനിക്ക് ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാം ഞങ്ങള് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹോദര താങ്കളുടെ എല്ലാ ഇതും ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഖുറാനിലെ അള്ളാഹു ആരാണെന്നും ഖുറാന്റെ യുക്തി എന്താണെന്നും അച്ഛമുഞ്ചാന്റെ ഈ വേറക്കാർ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വേറെ റൂം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ പക്ഷെ സഹോദര പ്രശ്നം എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അവര് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ തരുവല്ലോ ഇതൊന്നും അവരോട് എന്ത് പറ വേദക്കാർ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം അവരോട് എന്ത് പറയാ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ മെയിൻ പോയിന്റുകളല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിൽക്ക സഹോദര ഇങ്ങനെ വട്ടന്മാർ കളിക്കാറ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂപ്പറാണ് അടിപൊളിയാണ് വാങ്ങാത്തിലാണ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കൊള്ളത്തില്ല സൂപ്പറാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സംസാരിക്കണം ദൈവീകപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഈ രാവിലെ ഒരു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സംസാരം അതൊന്നും താങ്കൾ താങ്കൾ ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് വിഷയം വേറെ ഡൈവേർട്ടായി മാറിപ്പോയതാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ചോദിക്കാം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്നാ ചോദിക്കട്ടെ ദൈവീക വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ കുറിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങൾ ഉത്തരം പറയില്ല എനിക്ക് ഇവര് ആന്ത് പിടിക്കുന്നു ഇയാള് കയറി വന്നിട്ട് അള്ളാവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം തേങ്ങയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് വേറെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ടത് പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാവോ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കും കുറച്ച് കൂടി പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെ കുറച്ച് ഇപ്പൊ കുറെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലേ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് എന്നെ ഇപ്പൊ ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി അതാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം താങ്കൾ വരൂ ഏതാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതല്ലേ ഉള്ളു അള്ളാവിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡൗട്ട് താങ്കൾ മാറ്റത്തില്ല അള്ളാവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല അതാ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയണമെന്നില്ല എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരൻ ഒന്ന് താഴ്ത്തു മാതിരി പിരി വെട്ടിയ സാധനത്തെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല നിങ്ങൾ ഡീപ്പ് ഇടണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എടാ എന്തോന്നടെ ഒരു കയ്യബത്തം മാറ്റിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞോ ഞാനേതാണ്ട് വലിയ സാധനം എനിക്ക് പണി വന്നിട്ട് ബോസ് ഉങ്ങിയോ ബോസേ ബോസ് പോയി ആ ഭാര്യ ബ്രോദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഭാര്യ
ബ്രദറെ ആ കുറച്ചു മുമ്പ് വന്നു പോയ ആ പുള്ളിക്ക് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു ആ ചോദ്യം മനസ്സിലായി പുള്ളിയുടെ നിലപാട് എന്താന്നുള്ളതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പുള്ളി മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ആളാണോ എന്താ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെല്ലാം പോയോ ആരുമില്ലയോ സൈലന്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈദർ അതല്ലേ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു കോള് വന്നപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ കേട്ടത് അവരുമില്ല ഹൈദർ ബ്രദറെ നസ്രീം ബ്രദർ മുങ്ങിയതല്ല പുള്ളിയുടെ അവിടെ സമയം ഇപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ടു മണിയായി പുള്ളി ജീവിക്കണ രാജ്യത്തെ രാത്രി രണ്ടു മണി അപ്പൊ ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോയതാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് ബറോസും എല്ലാവരും ശാന്തമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ പോയി ചാറ്റിൽ പോയിട്ടേക്കുന്നത് എന്താ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാണിക്കരുത് മുങ്ങിയോ അവനെ കൊണ്ടുവരൂ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് വേലകളുണ്ട് ഗബ്രിയലുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഉത്തരം ഗിബോറുണ്ട് ചാക്കോപാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ താങ്കളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് മര്യാദയ്ക്ക് താങ്കൾ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ താങ്കൾക്ക് തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായി ചോദിച്ചപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അതിനും കഴിവില്ല അതിനും താങ്കൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് സാറേ താങ്കൾ കയറി വന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ താങ്കൾ ഒരു ഇസ്ലാമാണോ താങ്കൾ ഒരു ഇസ്ലാം ആണോ അല്ലെ ഏടാ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാൻ ഇത്ര നാണക്കേട് എന്തിനാണ് അല്ലല്ല താങ്കൾ ഒരു ഇസ്ലാമികൻ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതിനുത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി താങ്കൾക്ക് താങ്കളോട് ചോദിച്ചതിന് മറുപടി മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി ബ്രോ താങ്കൾ താങ്കൾ ഇങ്ങോട്ടല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് താങ്കൾ ഒരു ഇസ്ലാമികനാണോ അല്ല അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പടം എങ്ങനെ ഇട്ടാലും താങ്കൾക്ക് എന്താണ് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അത് താങ്കളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ കയറിയെന്ന് ഒരു പാനലിൽ കയറിയെന്ന് സംസാരിക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പാനലിൽ എന്തിനാണ് അത് കയറി വന്ന് സംസാരിച്ചത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ഇടണമെന്ന് പറയാൻ താങ്കൾ ആരാണ് ഈ മൈക്ക് ഒന്ന് മൈക്ക് ഒന്ന് അടുത്ത് പിടിച്ച് പറയണേ പല ആളുകളും വരുന്നുണ്ട് അവര് പല ജാതി തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹുണ്ട് ഇല്ല അത് ഇത് തേങ്ങ മാങ്ങ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അവരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ചോദ്യം ചെയ്യണം അവര് ശരിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അവര് പൊതുവെ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ ഇടാ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറയാൻ പോലും എന്തൊരു നാണക്കേടാണ് സുഹൃത്തെ അറുപതോന്നാണ് അത് അതിനെ പ്രസക്തി ഉള്ളൂ സ്വന്തം മതം ഏതാന്ന് പറയാൻ തൻ്റെ ഇടമില്ലാത്ത കാരണം അത്രയ്ക്ക് ലജ്ജാകരമായി അത്രയ്ക്ക് മാനം കിട്ടും അത്രയ്ക്ക് വരൾച്ചയായി ഇസ്ലാമിന് 
വളർച്ചയായി വളർച്ചയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോയതാണ് വരൾച്ചയാണായത് അത്രയ്ക്കും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്കായി ഇസ്ലാം അത്രയ്ക്കും തരം താണ് പോയിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ അനുയായികൾ അത്രത്തോളം അത്രത്തോളം തന്നെ വളരെ മോശപ്പെട്ട അധപ്പതനമായിരിക്കുന്നു ഈ മുഹമ്മദ് കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ എന്ത് പ്രമാണമാണ് മാറാത്തത് ഇസ്ലാമിന്റെ എന്ത് പ്രമാണമാണ് മാറാത്തത് അല്ല താങ്കൾ 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 നിലവുള്ള ൾ നിലകൊള്ളാത്ത ഒരു 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 ഒറ്റ മിനിറ്റ് കുറച്ച് ഗബ്രിയൽ ബ്രോ ഒന്ന് ഒന്ന് എടുക്കേ ഞാൻ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു കോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കോ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫൻഡും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാനെന്ന് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് വല്ല അറിവും ഉണ്ടോ എങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ ലിബറൽ ആണോ അത് പറയും അല്ലാതെ ഇവിടെ ഹൈദർ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ അധികമായിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ആ ഞാൻ ഒന്നര വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ അന്ന് മുതൽ ഇസ്ലാമിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നൂറ് കണക്കിന് റീപ്ലേയും നൂറ് കണക്കിന് വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ട് നാസ്രീൻ അന്ന് മുതലേ ഉണ്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഭയങ്കര സംഭവം ഇവിടെ എം എം അക്ബർ വന്ന ഓടത്തില്ല മുഹമ്മദ് ഈസ വന്ന ഓടത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഹാരിസ് മദനി വന്ന ഓടത്തില്ല പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ആനയെ പേടിച്ചാ പോരെ ആന പിണ്ടത്തിലെ പുഴുക്കളെ പേടിക്കണോ പേടിക്കണോ വേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആന പിണ്ടത്തിലെ പുഴുക്കളെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ അക്കാഡമിക് ലെവലിലും ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാമി തപ്പിയിട്ട് ഇന്റലക്ച്വാലിറ്റി ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അല്ല നസരീനോടിയോ ഇവിടെ എത്ര പേരെ ഇരിക്കുന്ന സ്പീക്കർ പാനൽ എത്ര പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സംസാര എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ കഴി കഴിവുള്ളവരാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം ആന്നോന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യും ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഒരു കാര്യം യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന് കൈ ഉണ്ടാവില്ല കാലും ഉണ്ടാവില്ല ശരീരം ഉണ്ടാവില്ല മൂക്കും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരൂ സഹോദര ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരൂ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന് കൈ ഉണ്ടാവില്ല യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്താ അത് യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്താ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പോലെ പേരില്ലാത്ത ദൈവം എന്നാണോ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരത്തെ അല്ലയോ പേരില്ലാത്ത ദൈവമേ അങ്ങനെയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് ഹൈദറെ നിങ്ങൾ കാര്യം പറ വെറുതെ കിടന്ന് വലിച്ച് നീട്ടി വലിച്ച് നീട്ടി നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഹിറ്റ് ആവാൻ നോക്കലേ ഇത് ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക യൂട്യൂബിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറയൂ ഹൈദർ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയാണ് നിങ്ങൾ ജന്മനാൽ ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസിയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ചില ചില ഡൗട്ടുകളും അവിടെ ഇവിടെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഞെരുങ്ങുന്നു രണ്ടിനാൽ ഞെരുങ്ങുന്നു എന്ന് ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്ക് കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തള്ളാനും വയ്യ കൊള്ളാനും വയ്യല്ലോ എന്റെ അള്ളാ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വേറെ ഒരു സംശയം ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ചോദിച്ചതിന് മറുപടി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ രണ്ടിനാൾ ഞെരങ്ങുവാണോ എന്റെ പറയണ യു ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച എന്റെ അള്ള എന്റെ മുഹമ്മദ് പക്ഷെ ദൈവന്മാര് വന്നിരുന്ന് കാലെ വരെ നെൽത്തടിക്കുന്നു അവര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണല്ലോ പുസ്തകങ്ങളിലും കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ രണ്ടിനാൽ കിടന്നുള്ള വിഷമത്തിലാണെങ്കിലാണെന്ന് പറയൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ പേരും അല്ലെ എന്റെ ദൈവത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുക അതങ്ങ് തുറന്നങ്ങ് പറ കാര്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശരി ശരി അപ്പൊ അതല്ലയല്ല അപ്പൊ അതല്ലയല്ല നിങ്ങള് നിങ്ങള് വ്യക്തമായിട്ട് സൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെവിക്ക് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ ഈ പറഞ്ഞു ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെവി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ സഹോദരോട് എന്റെ ചോദ്യം താങ്കൾ എത്ര നേര
ഞാൻ എത്ര നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ തെളിവല്ല ദൈവത്തിനും പേരുമില്ല ദൈവം ആരാന്ന് പറയേ ഇല്ല അന്നത്തെ പേര് പറ ദൈവത്തിന് പേരെന്തായാലും ശരി കയ്യും കാലും മൂക്കും ചെവിയുള്ള ഒരു ദൈവം ഉണ്ടാകില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടാകില്ല അത്തരം ഒരു ദൈവത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് വിമർശിക്കണം നമ്മുടെ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്താലേ ശരിയാവും ഹിതർ ബ്രദറെ താങ്കളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇവിടെ ഇനി വർത്തമാനം ഉള്ളൂ വിശ്വാസം എന്താ വെച്ചാല് ഒരു കയ്യും കാലവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കയ്യും കാലവും ഉണ്ടോ മൂടും മൂക്കും ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും ഇവിടെ ചോദിച്ചില്ല താങ്കളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് താങ്കൾ ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്റെ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിനെ ഏറില് കേറ്റുകയാണ് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ മതത്തെ നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ പ്രചാരകരെ മതത്തിന്റെ പ്രവാചകനെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഏറിൽ കേറ്റുകയാണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് എന്റെ പൊന്നു സഹോദരം മുൻകീറി നക്കി എടുത്തിട്ട് ചവിട്ടി മേതിക്കു കേട്ടോ ഈ പണി കാണിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പാതാളത്തിൽ പോലും അവന് വെറുതെ വിടുകയില്ല സോ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞേ താങ്കൾ എൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ എന്നോട് ഒരുത്തൻ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഏത് വിശ്വാസിയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു സ്പോട്ട് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആലോചിക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാൻ നാട്ടോ ഒന്നാന്തരം ക്രിസ്ത്യാനിയാടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതിനുള്ള തൻ്റെയുടെ വരിക്കുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ കിത്താബും എൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളും ഈ എൻ്റെ ദൈവവും ഒരിക്കലും ഒരു മ്ലേച്ചത്തരത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ മടിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് അത് പറഞ്ഞ ശേഷം ഇവിടെ സംസാരിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവം ആ ദൈവം അള്ളാഹു ആണോ ആ ദൈവത്തിന് ആ ദൈവം അള്ളാഹു ആണോ ആ ദൈവം അള്ളാഹു ആണോ താങ്കൾ ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയാണോ ഞാൻ ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയാണോ അല്ലേ എന്ന് താങ്കൾ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയാണോ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയാണോ അല്ലയോ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണമാണോ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയാണോ അല്ലയോ താങ്കൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണമാണോ അല്ലേ താങ്കൾ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി ആണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം താങ്കൾ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി ആണോ അല്ലയോ അത്ര മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടേ ഇവിടെ വർത്തമാനം ഉള്ളു ഹിതാറെ താങ്കൾ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി ആണോ താങ്കൾ ഇസ്ലാം മതത്തെ പിൻപറ്റുന്നവനാണോ താങ്കൾ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്നവനാണോ അല്ലയോ അല്ലാതെ മോൻ ഇവിടെ മിണ്ടിയല്ല താങ്കൾ പിൻപറ്റുന്ന ഏടോ തന്റെ ഇടം വേണം ആണത്തം വേണം നട്ടല് വേണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പം ഹിതാറിന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോൾ ഹിതാറിന് മനസ്സിലായി നട്ടലില്ലാത്തൊരു അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്നേ നട്ടലില്ലാത്തൊരു അള്ളാഹു ഉണ്ട് തളർത്ത ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നു ഇപ്പൊ സംഭവം പുറത്തു വന്നു ഗബ്രിയൽ ബ്രോ ഗിവറച്ച നട്ടനില്ലാത്ത അള്ളാഹു ആന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ സാധനം വന്നു അള്ളാഹു അതിന് ശബ്ദം പറഞ്ഞ പുറത്ത് വരട്ടെ യഥാർത്ഥ ദൈവമൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ യഥാർത്ഥ ദൈവം എവിടെ ആണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് നമുക്ക് അടുത്തത് യഥാർത്ഥ ദൈവം ആരാന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാന്നേ പക്ഷെ സ്വന്തം പ്രമാണം പറയാൻ തന്റെ അടുത്ത് അള്ളാഹു അവിടെ അടുത്ത് കണ്ണീര് വാർക്കുമായിരിക്കും മോനെ മുഹമ്മദിന് ഇടി കൂടുതൽ കിട്ടുവാണ് നിങ്ങൾ കാരണം അത് നിങ്ങൾ പറയുമല്ലോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഇടി കൊണ്ട് ചാവുമായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരുത്തൻ ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നിട്ട് ഇത് പണി കാണിക്കുന്നതിന് എട ഞാനൊരു ഈ മുസൽമാനാണെന്ന് പറയാൻ ഹാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുത്തനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറയാൻ നാണിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ ലജ്ജാകരം പരിതാപകരം അധപതനം 
ഇത്രയും മാത്രം മതി ഇത്രയും മാത്രം മതി എന്നേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രം മതി ഞാനൊരു ഇസ്ലാമാണ് പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാൻ തൻ്റെ ഇടം ഇല്ലാത്തവന്മാരാണ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കണ്ടും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നാട്ടുകാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൈവായിട്ട് ഒരു ഇസ്ലാമികൻ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇരിക്കുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തി മോൻസിപുരം എനിക്ക് ഷെയർ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എത്ര ഷെയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് 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 കേട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് സഹോദരന്മാരെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ സുഹൃത്തെ ഹിതറെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് പേരല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേൾവിക്കാർ ഇത് റീപ്ലേ കേൾക്കുന്ന പത്തഞ്ഞൂറ് പേര് വേറെ ഉണ്ട് ഇത് ഇത് യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പിങ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റത്തേക്ക് ക്ലിപ്പിങ്സ് വേറെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ജനങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ വേറെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ ഏറിൽ കയറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവ് കേട് മൈക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ ഒരു പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള അധപ്പതനം ഇസ്ലാമിൻ്റെ അധപ്പതനം നിങ്ങൾ കാരണം നാട്ടുകാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താങ്കൾ ഇവിടെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരു പൂച്ചയാണോ എലിയാണോ താങ്കൾ ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി ആണോ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് പൂച്ചയും അല്ല എലിയുമല്ല താങ്കൾ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു കൂടെ പരിപാടി ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആണ് അല്ല ഞാൻ ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ നിങ്ങളോട് വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിച്ചു പ്ലീസ് കേക്കൂ കേക്കൂ നിങ്ങളോട് എന്താ വ്യക്തമല്ലാത്ത ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചേ നിങ്ങൾ ഏത് വിശ്വാസിയാണ് അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഇസ്ലാമാണോ അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൈവമാരാ അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഇതൊന്നും പറയാതെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വായി തോന്നി ഇത് കേൾക്കാനിരിക്കുവല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാരാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലീസ് മുന്നോട്ട് പോവുക നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് വന്ന അതൊന്നും പറയരുത് പോയോ പോയേ പോയി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കാണൂ സഹോദരന്മാരെ എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ കാണുക സ്വന്തം പേര് പറയാൻ പോലും പേര് പറയാൻ അറിയാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പേര് അറിയത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം അറിയത്തില്ല ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് കൈയും കാലും ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് പുള്ളിനെ വേദനിപ്പിക്കും പുള്ളി നെഞ്ചു തല്ലി കരയും പുള്ളി പൊട്ടി പൊട്ടി കരയും എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ചിരിക്കാം ഉറക്കെ ചിരിക്കാം എന്താ പറയുന്നതിനൊക്കെ പുള്ളിക്ക് അങ്ങ് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിതാബ് എടുപ്പിക്കും വായിപ്പിക്കും പുള്ളിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇവറച്ച സംസാരിച്ചോ പുള്ളി പോയി ഡൂട്ടില്ല എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ വയ്യ ചിരിച്ച് ഇവറച്ച സംസാരിച്ചോ റജി ബ്രദറോ റജി ബ്രദർ മൈക്ക് എടുത്തുണ്ട് സംസാരിച്ചോ റജി ബ്രദറെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഉത്തരം തരണേ കേൾക്കുന്നു ആ ഓക്കെ ഈ പ്രാവശ്യം ബിസി ആണോ ഞാൻ കൊറേ നേരം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം അങ്ങോട്ട് കേക്കണ്ടായില്ല ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും പറയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അല്ലേ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ പേര് ഇതെന്തെങ്കിലും ഒന്നും പറയാതെ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ പുള്ളി പോയി 
ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു പഴഞ്ചലുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ അപ്പൻ അമ്മയെ കൊല്ലും അല്ലെ സത്യം